Assalamualaikum. Shukriya Shikhaati Bindu. Bonusri National Ideal Kurti Kaiji to Homeschooling Programme Shagoto Janachi Ami Ainun Nahar. जी विज्ञान विषय कर्मरत सहकारी शिक्षक हमें आज के अपन के ष्ठ श्रेणी एक क्लस पाठदान कर प्रथम आस श्रेणी क्लस नंग सत कंतु अध्याय चारे आज के द्वित क्लस करा गतकाल अध्याय चार चारे प्रथम क्लस टी गए जेखने मूल गठन सम्पर् अपन के विशद बुझे आज के चार द्वित क्लस पाठ पाँच एवं पाठ छयर कांड कांड प्रकार भेद सम्पर्क अपन के आलोचना करब सुप्रिय शिक्षार्थी बिंद एर आगे बोले अपना अनलैन क्लसगुलो देखार समय अवश्य बोर्ड बी अर्थात ष्ठ श्रेणी जेहेतु ष्ठ श्रेणी क्लस नहीं आज के ष्ठ श्रेणी बोर्ड बर विज्ञान बोट पासे अनलैन क्लसगुलो देखें एरपर सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु अनलैन क्लसगुलो प्रतिदिन ही जो टपिकटा अपन के बुझाई पाठदान करी से ऊपर निर्भर कर छोट्ट एक होमवर्क दिए थी जाते अपन पढ़ार पशापाशी हाथ लेखाटा चित्र अंकनगुलो सचल था आजकल पाठदान ऊपर भित्ती कर होमवर्क हे कांडर चिन्हित चित्र कांडर चिन्हित चित्र एट अपन विज्ञान बर अध्याय चार चार दशमिक चार अर्थात चार दशमिक चार ये चिन्हित चित्रटी आई एखे होम चित्रटी एके एने ये पशापी अपना विज्ञान मेन बे चार दशमिक चार जो कांडे चित्र होमवर्क करबें और एक कथा बोले अपनारा अने प्रश्न कर मैम चिन्हित चित्रगल की रंग करब कि आबाँ रंग करार प्रयोजन नहीं आसन एब मूल आलोचन आसि आज के आलोच्य विषय कांड और कांडर प्रकार प्रकार भेद गतकाल जो क्लस नहीं सपुष्पक उद्भिदे पांच टी अंश मूल कांड फूल फल पता सम्पर् बुझिए गतकाले बारदाने मूल सम्पर्क अपन के जेटुकु सम्भव चेष्टा करोचना करते आज के पढ़ाई द्वित उद्भि सपुष्पक उद्भिदे द्वित एक गुरुत्वपूर्ण अंश से कांड सम्पर्के कांड कांड की उद्भिदे सुप्रिय शिक्षार्थी बिंद अपना मनोजोगी हन उद्भिदे जे अंश थे शाखा प्रशाखा और पता उत्पन्न है तई कांड ये पर्व पर्व मध्य मुकुल था सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु ज्ञानमूलक प्राय आसे कांड की से क्षेत्र में आपनारा एखे जो अंशट लिखे हमें उद्भिदे जो अंश थे शाखा प्रशाखा और पता उत्पन्न है तई कांड ये पर्व पर्व मध्य मुकुल थे अपनारा जेहतु ष्ठ श्रेणी पढ़ें अपन जो ये बच्चों प्रथम हो सृजनशील से क्षेत्र में ज्ञानमूलक अनुधावन प्रयोग और उच्चतर प्रश्नगुल लिखबें से विषयगुलू अपने जाना खूब ही प्रयोजन बार बार ही बी ज्ञानमूलक प्रश्नगुल एम प्रश्न देा जगह उत्तर सरसर मेन बे विद्यमान एबारा पर्व कांड विभिन्न अंश कांड प्रधानत तीन अंश पर्व पर्व मध्य मुकुल कांडे जे स्थान पता उत्पन्न है ताके पर्व बोले सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु आर कांडर जे स्थान पता उत्पन्न है ताके पर्व बोले जो चिन्हित चित्र दिखे तक सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद अपन बुझार सुविधार्थे हमें कांड जो अंशटुकु पर्व से अपना मनोजोग दिए देखें जो कांडे ये अंश खाज काटा जो अंशटुकु ये पर्व बी पर्व एखने पर्व पर्व थे अपना बुझार सुविधार्थे देखो पर्व थ पतार उत्पन्न हे पर पतार उत्पन्न होटे बी पर अर्थात कांडे जे अंश थ पतार उत्पन्न है से पर्व बोलिए यहाँ पर्व यर्व पर आबादी कांडे जे स्थान पता उत्पन्न है ताके पर्व बोले आशी एबार पर मध्य पशापाशी दूटी पर्व मध्यवर्ती अंशटी हे पर्व मध्य पशापाशी दूटी पर्व मध्यवर्ती अंशटी हे पर्व मध्य आसन चिन्हित चिटे आसी एक पर्व यही पर्व यह पर्व एवं पर्व मध्यवर्ती जो अंशटुकु से बोलिए पर्व मध्य सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद चेष्टा करी अनल क्लसगुलूते चिन्हित चित्रगुल एम भाव उपस्थापन करते जान अपार पढ़ार पशापाशी खूब सहजे विषयगुलू के अनुधावन करते आटी पर्व मध्यवर्ती अंशटुकु के बीच पर्व मध्य आसने बार मुकुल कांडे साथ पता जे को सृष्टि कर पत्रकक्ष मुकुल ये पत्रकक्षे जन्मे सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु मनोज दिन कांडे साथ पता जे को सृष्टि करके पत्रकक्ष मुकुल 
এই পত্রকক্ষে জন্মে এবার আমরা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি চিহ্নিত চিত্রে আসি মনোযোগ দিন কাণ্ডের সাথে এটি কাণ্ড কাণ্ডের সাথে এটি হচ্ছে পর্ব এই পর্ব থেকে যেখানে পাতা পাতা বের হয়েছে সেইখানে পাতা কাণ্ডের সাথে যে কোন সৃষ্টি করেছে এই কোন কোনটাকে আমরা বলছি পত্রকক্ষ এই পত্রকক্ষ থেকে আলাদা করে বোঝানোর সুবিধাটা আমি দেখিয়েছি এই পত্রকক্ষ থেকে যে মুকুল বের হচ্ছে তাকে বলছি আমরা মুকুল পত্রকক্ষ মুকুলটাকে আমরা কাকিক মুকুল বলতে পারি আর উদ্ভিদের অগ্রভাগে কাণ্ডের অগ্রভাগে যে মুকুলটা বের হয় তাকে বলা হয় অগ্রমুকুল নিশ্চয় আপনার আলোচনা থেকে এবং চিহ্নিত চিত্র থেকে দুটো বিষয় আমি আপনাদেরকে সহজে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তাহলে আবার বলছি কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোন সৃষ্টি করে কাণ্ডের সাথে কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোন সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় পত্রকক্ষ আর পত্রকক্ষ থেকে পত্রকক্ষ থেকে যে মুকুল সৃষ্টি হয় তাকে বলছি আমরা কাক্ষিক মুকুল আসুন এবার কাণ্ডের প্রকার ভেদ কাণ্ড প্রধানত দুই প্রকার সবল কাণ্ড দুর্বল কাণ্ড সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আপনার মনোযোগ দিবেন কাণ্ড প্রধানত দু প্রকার সবল কাণ্ড এবং দুর্বল কাণ্ড সবল কাণ্ডগুলো বলতে আমরা বুঝছি যে কাণ্ডগুলো মাটি মূল থেকে উঠে মাটির উপরে স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ায় যেমন আমরা যদি উদাহরণ দেই আম গাছ কাঁঠাল গাছ বিভিন্ন নারকেল গাছ শক্ত যে কাণ্ডগুলো সেগুলোকে বলছি আমরা সবল কাণ্ড আর দুর্বল কাণ্ডের মধ্যে আমরা বলতে পারি যেমন আমরা আমাদের লাউ শাক পান পাতা কলমি শাক মটরশুটি এগুলোর কাণ্ড হচ্ছে দুর্বল কাণ্ড অধিকাংশ দুর্বল কাণ্ডই দেখতে হালকা সবুজ রঙের আর সবল কাণ্ডগুলো বর্ণ বাদামি বর্ণ ধারণ করে আসুন এবার সবল কাণ্ডকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয় অসাক কাণ্ড শাখান্বিত কাণ্ড অসাক কাণ্ড মানে হলো এই কাণ্ডগুলোর কোনো ধরনের শাখা প্রশাখা থাকে না আর শাখান্বিত কাণ্ড মানে এগুলোর শাখা রয়েছে আসুন এবার সবল কাণ্ডের দুটি প্রকার ভেদ আমি এখানে উঠিয়ে এনেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আপনার চিহ্নিত চিত্রের দিকে দেখেন অসাক কাণ্ড এখানে এই উদ্ভিদের মূল মূলের নিচ থেকে কাণ্ডটি উপরে উঠে কোনো ধরনের শাখা প্রশাখা বের হয়নি স্বাভাবিকভাবে পাতা প্রসারিত হয়েছে তাই এটাকে আমরা বলছি অসাক কাণ্ড এবার আসি শাখান্বিত কাণ্ড শাখান্বিত কাণ্ডকে আমরা আবার মট আকৃতি গুম্বুজ আকৃতি তৃণ আকৃতির কাণ্ড এই তিনটি ভাগে ভাগ করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু মনোযোগ দিন শাখান্বিত কাণ্ডকে আমরা আরও তিনটি ভাগে ভাগ করছি সেটি হলো মট আকৃতির কাণ্ড গম্বুজ আকৃতির কাণ্ড তৃণ কাণ্ড এই মট আকৃতির কাণ্ডটি নিচ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু আপনারা যদি এই চিত্রটির দিকে দেখেন দেখুন এটা প্রথম বলছি শাখা কাণ্ড কারণ কাণ্ড থেকে শাখা বের হয়েছে শাখা প্রশাখা বের হয়েছে এর জন্য এটাকে শাখা কাণ্ড বলছি সেকেন্ড বলছি এটাকে মট আকৃতির কাণ্ড আপনার যদি চিহ্নিত চিত্রের দিকে তাকান নিচে ক্রমশ প্রশস্ত উপরের দিকে গিয়ে আসতে এটি সরু হয়ে এসেছে দেখতে মটের মতো এটি হচ্ছে দেবদারু গাছ আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি দেবদারু গাছ এমনি মট আকৃতির একটি উদ্ভিদ তেমনি গম্বুজ আকৃতির উদ্ভিদ এই গাছটি কাণ্ড খাটো ও মোটা বট গাছের বট গাছের যে কাণ্ড সেটাকে আমরা গম্বুজ আকৃতির কাণ্ড বলতে পারি তৃতীয় হচ্ছে তৃণ কাণ্ড এসব কাণ্ডে পর্ব পর্ম মধ্যে স্পষ্ট এবং পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু অস্থানিক মূল কি গত ক্লাসে আমি আপনাদেরকে সেটি বুঝিয়েছিলাম এগুলো হচ্ছে যেমন বাস বেদ আঁখ ইত্যাদি হচ্ছে তৃণ কাণ্ড আসুন এবার দুর্বল কাণ্ড যেহেতু কাণ্ডকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা একটি হচ্ছে সবল আর একটি হচ্ছে দুর্বল সবল সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে এতক্ষণ পাঠদান করিয়েছি এখন আসুন দুর্বল কাণ্ড দুর্বল কাণ্ড ক্রিপার বা লতানো কাণ্ড ট্রেলার বা স্বয়ং কাণ্ড আরোহিনী কাণ্ড আরোহিনী কাণ্ড মনোযোগ দিন ক্রিপার বা লতানো কাণ্ড এই কাণ্ডগুলো ভূমি সমান্তরালে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এই কাণ্ডগুলো ভূমি সমান্তরাল থাকে মাটিকে যদি আমরা এভাবে বিন্যস্ত দেখি তাহলে কাণ্ডগুলো মাটির উপরে এভাবেই বিন্যস্ত থাকে নর্মালি আমরা জানি মাটি কাণ্ড মাটির উপরে লম্বভাবে থাকে কিন্তু লতানো বা ক্রিপার কাণ্ডের ক্ষেত্রে মাটির সাথে মাটির সাথে এটি যদি মাটি হয় মাটির সাথে কাণ্ডটি সমান্তরালে অবস্থান করছে এবং প্রতিটি পর্ব থেকে মূল বের হচ্ছে অস্থানিক মূল বের হচ্ছে প্রতিটি পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হচ্ছে আর আরোহিনী কাণ্ড আরোহিনী কাণ্ড হচ্ছে এরা কোনো অবলম্বনকে পেঁচিয়ে উপরের দিকে যেহেতু এটি দুর্বল কাণ্ড এটি সহজে উপরে উঠতে পারে না সেই ক্ষেত্রে কোনো একটি অবলম্বনকে পেঁচিয়ে কোনো একটি অবলম্বনকে পেঁচিয়ে এটি উপরে আরোহণ করে তাই এটাকে আরোহিনী কাণ্ড বলছি যেমন পান পাতার কাণ্ড আপনারা যদি পান গাছ দেখে থাকেন সেখানে পান গাছের কাণ্ড একটি যে কোনো একটি খুঁটি বা কোনো অবলম্বন দিয়ে এটিকে উপরের দিকে উদ্ধারণ করা হয় আসুন এবার আজকে আমি আপনাদেরকে যে পাঠ দান করালাম অর্থাৎ কাণ্ড ও কাণ্ডের প্রকারভেদ 
সেটি থেকে আজকে আপনারা যেহেতু ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন আপনাদের জন্য সৃজনশীল টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে পাঠের উপরে যে জ্ঞানমূলকগুলো আসে সেগুলো আমি বলছি কাণ্ড কি কাণ্ডের কয়টি অংশ কাণ্ড প্রধানত কয় ধরনের আজকে পাঠে আমি এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে পাঠদান করিয়েছি দুর্বল ও সবল কাণ্ডের অনুধাবন দুর্বল ও সবল কাণ্ডের পার্থক্য আমরা দুর্বল কাণ্ডকে বলছি এই কাণ্ড সবল দুর্বল কাণ্ডের ক্ষেত্রে বলছি এই কাণ্ডটি দুর্বল এবং এটি সহজে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে অবস্থান করতে পারে না আর সবল কাণ্ড শক্ত এবং এটি সহজে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে মাটির উপরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে অবস্থান করে দুর্বল কাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রধানত মনোযোগ দিব দুর্বল কাণ্ডর ক্ষেত্রে দেখা যায় অস্থানিক মূল বা এগুলো কোনো অবলম্বনকে জড়িয়ে অবস্থান করে আর সবল কাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেতে পারে আসুন এবার গত গত দিনের ক্লাস অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণীর অধ্যায় চারে প্রথম যে ক্লাসটা আমি নিয়েছি যেটি ছিল মূল এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ সম্পর্কে সেটি এবং আজকের দ্বিতীয় ক্লাস যেটি হচ্ছে কাণ্ড ও কাণ্ডের প্রকার ভেদ এই দুটি ক্লাসের উপর ভিত্তি করে আমি আপনাদেরকে একটি সৃজনশীল বুঝাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যেহেতু আপনারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন তাই আমি এখানে একটা উদ্দীপক দেখিয়েছি প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা চিহ্নিত চিত্র এঁকে বা চিত্র এঁকে আমরা এই উদ্দীপকগুলো দেব দেবো এখানে যেহেতু জায়গার সংকুলতা কম পরিসর কম সেই ক্ষেত্রে আমি কাণ্ড এবং মূল এভাবে লিখে এ এবং বি দ্বারা চিহ্নিত করেছি এতে আছে কাণ্ড বিতে আছে মূল আসুন এবার বিটপ কি গত ক্লাসে আমি বুঝিয়েছিলাম বিটপ কি বিটপ হচ্ছে উদ্ভিদের ওই অংশ যেটি মাটির উপরে অবস্থান করে কাণ্ড ফুল ফল পাতাকে বহন করে সেটি হচ্ছে বিটপ এবার অনুধাবন অংশে আসছি সপুষ্পক উদ্ভিদকে সর্বোন্নত উদ্ভিদ বলা হয় কেন গত ক্লাসে আমি সপুষ্পক উদ্ভিদকে কেন সর্বোন্নত উদ্ভিদ বলা হয় সে বিষয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়েছিলাম আসুন এবার উদ্দীপক অনুযায়ী আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন যেটির মান হচ্ছে তিন নম্বর উদ্দীপকের বি এর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো তাহলে আমরা প্রথমে কিভাবে লিখব জ্ঞানমূলক অংশ লিখব উদ্দীপকের বি হচ্ছে উদ্ভিদের মূল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আবার একটু মনোযোগ দিব আমরা প্রথমে জ্ঞানমূলক অংশে লিখব উদ্দীপকের বি হচ্ছে উদ্ভিদের মূল তারপর আমরা উদ্ভিদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে সেটাকে লেভেলিং করব আপনাদেরকে আপনারা যখন হোমওয়ার্ক জমা দেন আমরা প্রায়ই দেখি এই হোমওয়ার্কে আপনারা চিত্র এঁকে বাম পাশে চিহ্নিত করেন এই পদ্ধতিটা ভুল বারবার বলছি চিহ্নিত চিত্র এঁকে অবশ্যই চিত্রের চিত্রের আপনি দেখেন এখানে চিত্রের ডান পাশে চিহ্নিত করবেন সব সময় চিহ্নিত চিত্র যে কোনো চিহ্নিত চিত্র এঁকে তার ডান পাশে আপনারা চিহ্নিত করবেন সেক্ষেত্রে উদ্ভিদের বি এর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো গত ক্লাসে এটা আপনাদেরকে আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আসুন এবার উচ্চতরের প্রশ্ন যেটির নম্বর হচ্ছে চার উদ্দীপকের এ বি এর মধ্যে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের তুলনা করো তাহলে প্রথমে আমরা কি লিখব প্রথমে লিখব উদ্দীপকের এ হচ্ছে উদ্ভিদের কাণ্ড বি হচ্ছে উদ্ভিদের মূল এবার অনুধাবন অংশে আমরা কাণ্ড এবং মূল সম্পর্কে অথবা উদ্ভিদের এই অংশগুলো সম্পর্কে কিছুটা অংশ লিখে প্রয়োগ অংশে আমরা ছকাকারে অথবা অনুচ্ছেদ আকারে দুটো পদ্ধতিতেই লিখা যাবে আপনারা ছকাকারে লিখলেও লিখতে পারেন এক এক পাশে কাণ্ড অন্য পাশে মূল দিয়ে অথবা অনুচ্ছেদ আকারে উপরে কাণ্ড অথবা মূল অথবা নিচে মূল অথবা কাণ্ড যে কোনো দিয়ে যে কোনোটা দিয়ে আপনারা অনুচ্ছেদ আকারেও বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনা করতে পারেন যেমন আমরা কাণ্ডের ক্ষেত্রে বলছি কাণ্ডে থাকে কাণ্ড উদ্ভিদের মাটির উপরে অবস্থান করে প্রথম ক্রাইটেরিয়া যদি বলি দ্বিতীয় ক্রাইটেরিয়া সেই ক্ষেত্রে মূলের ক্ষেত্রে বলছি মূল উদ্ভিদের মাটির নিচে অবস্থান করে কাণ্ডের ক্ষেত্রে বলছি কাণ্ড সব কিছু 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 কাণ্ড সবুজ রঙের কিন্তু অধিকাংশ কাণ্ডই বাদামি বর্ণের মূল বর্ণহীন যেহেতু সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না তৃতীয় বলতে পারি যে কাণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলো হচ্ছে পর্ব পর্ব মধ্য মুকুল ইত্যাদি আর মূলের বিভিন্ন অংশগুলো যেমন মূলত্র বর্দিং অঞ্চল স্থায়ী অঞ্চল মূলরম অঞ্চল এভাবেই আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনা আকারে লিখতে পারি দুটো অপশনই লিখা যাবে ছক আকারেও লিখা যাবে অনুচ্ছেদ আকারও লিখা যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমি চেষ্টা করেছি ষষ্ঠ শ্রেণীর অধ্যায় চারের আজকে আমি দ্বিতীয় ক্লাস নিয়েছি এই দুটো ক্লাসের মাধ্যমে যে দুটো পার্ট আমি আজকে দুদিন আপনাদেরকে ক্লাস নিলাম সেটার উপরে একটা সৃজনশীল তৈরি করে বোঝানোর জন্য কারণ আপনারা যেহেতু ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছেন এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে আপনাদের জন্য সৃজনশীলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ের আরও কিছু পাঠ আমরা আগামীতে ক্লাস নিব আশা করি সাথেই থাকবেন এবং প্রতিদিন অনলাইন ক্লাসগুলো দেখার সময় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুরোধ করছি বোর্ড বই বোর্ডের মেইন বইটা পাশে নিয়ে অনলাইন ক্লাসগুলো দেখবেন আজকের পাঠদানের উপর নির্ভর করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের হোমওয়ার্ক হচ্ছে কাণ্ডের চিহ্নিত চিত্র যেটি আপনাদের বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় চারের চার দশমিক চারে এই
কাণ্ড এবং কাণ্ড সম্পর্কে কিছুটা হলো আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি অনলাইন ক্লাসগুলো প্রতিদিনই দেখবেন চেষ্টা করবেন হোমওয়ার্কগুলো জমা দেওয়ার জন্য আমরা প্রতি রবিবার জমা নিচ্ছি পরবর্তী রবিবার সেটা আপনাদেরকে ফেরত দিচ্ছি প্রতিদিন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবেন প্রতিদিন নিয়মিত প্রতিটা সাবজেক্ট নির্দিষ্ট কিছু সময় পড়বেন মা বাবার কথা শুনবেন আশা করি পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম